اوكي اوكي Greetings and welcome to Prayer for America and the Nations. I'm Walter Zagarevich with Global Vision Ministries. Buenos días y bienvenidos a Oración por América y las Naciones. Me llamo Walter Zagarevich con la misión Global Vision Ministries. Bienvenidos a este programa bilingüe hoy en inglés y español. Thank you for joining us on our bilingual program today in English and Spanish. And before I present our guest, I would like to ask you, please share this broadcast. It's so simple, so easy. Press that little button under the screen and your friends, your acquaintances will watch at the same time and will benefit and be blessed. So please do that, whether you're watching on Facebook, YouTube, LinkedIn, on Telegram, on Rumble, or on our webpage. Welcome to Prayer for America and the Nations. Por favor, antes de presentar nuestra visita especial, por favor, compartan este programa apretando ese botoncito abajo de la pantalla. Uh, si, uh, uh, por donde nos está estés viendo ahora, sea por Facebook, por YouTube, por LinkedIn, por Telegram, por Rumble o en nuestra página de la misión Global Vision Ministries. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros hoy día. Nuestra visita de hoy, el reverendo Adán Zigarevich. Today, our special visit is Reverend Adam Zigarevich and uh, welcome Adam. Es un placer saludarles a todos ustedes, a los que nos están siguiendo. It's a pleasure to greet all of you who are watching and following us. Y empezar este año con eh, gran ánimo y confianza en Dios. And to begin this year with great expectation in, in, in trust in the Lord. Confiamos en Dios que Dios va a hacer grandes cosas en este año. We are trusting God that he will do great things this year. No sabemos qué, qué situaciones nos tocará enfrentar, pero confiamos en Dios. We don't know what situations we may confront, but we put our confidence and trust in the Lord. Así que es muy importante que comencemos bien el año nuevo. So it is important that we start the year right from the beginning. Adán, um, uh, Adam, I just want to say a happy anniversary to you and Abisak. Uh, 62 years. Uh, Feliz aniversario al hermano Adán y su esposa Bisac, 62 años que llevan de casados. Fueron misioneros en varias partes del mundo. Uh, they were missionaries in various parts of the world. And I don't know how it's possible to, uh, to be uh, married 62 years if one is only 65 years old, but uh, I guess all things are possible. <laughs> no sé cómo es posible. De ser casado 62 años cuando apenas uno tiene 65, pero creo que todo es posible. <ríe> bueno, eh, no es tan fácil, pero no imposible. <ríe> uh, not so easy, but not impossible. Well, yeah, you're not quite, you're not 65, you're a little bit older. <ríe> no tiene 65, tiene un poquito más uh, de años, pero um, es, um, ellos uh, trabajaron en lugares muy, muy difíciles en Sudamérica, luego en Rusia, y, um, y, y nos podrá contar mucho, yo creo, pero hoy día estamos hablando del Año Nuevo y lo que podemos estar enfrentando y cómo enfrentarlo. Well, I'm sure that Adam uh, could share many stories of their missionary journeys and work, um, some of it in very difficult areas, especially in their starts where they worked in Latin America and then later in Russia. But today we're concentrating on the new year and what and how to uh, deal with things that may come our way in this new year. So back to you, Adam. Eh, bueno, 
eh, quiero decirles de que eh, por 64 años ya estoy predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y avisar mi esposa más o menos el mismo tiempo. Hemos empezado eh, nuestros ministerios eh, siendo solteros. Um, uh, and I just want to say that it's uh, uh, 74. Oh, 64, 64. 74 years oh, in. 64. Oh, 64. Okay. 64 años en el ministerio. Uh, tanto yo como mi esposa Abisak, más o menos lo mismo, porque los dos comenzamos predicando uh, siendo solteros. Um, uh, perdón, uh, estoy diciendo lo mismo que dijiste en español. <laughs> I apologize. I translated him back to Spanish. I meant to do that to English. So my apologies. Uh, uh, with the bilingual program, sometimes uh, when both speakers are bilingual, you can get uh, uh, reversed on the languages. So let me just say that, yes, 64 years in ministry because... Uh, we started um, both as being as, uh, as single, already preaching the gospel. So both uh, um, Abisak and I have about 64 years uh, of ministry. Nos ha tocado ciertamente trabajar en situaciones bastante difíciles, como en el caso de Bolivia. We had um, very challenging times in places where we ministered, for example, in Bolivia. Eh, plantando iglesias, entrenando líderes, um, evangelizando. Establishing churches, uh, preparing and raising leaders and evangelizing. Y haciendo también trabajo de desarrollo de comunidades and uh, and developing communities eh, también un programa que nos ha ayudado mucho es decir nos hemos envuelto mucho ha sido el ayudar a las personas adultas que no saben leer ni escribir And one of the things that we had to do or did uh, was to help adults uh, to learn to read and write. Y es muy, es muy emocionante ver el cambio, el progreso en la vida de las personas eh, cuando han tomado, eh, han hecho el esfuerzo de poder alcanzar a poder leer y leer la palabra de Dios. And so you see this transformation and it's exciting to see the change in the people as they learn to read uh, and begin to read the Bible, um, God's word. Um, uno de los lugares que también eh, siempre eh, agradezco a Dios es el trabajo con la gente de habla guaraní grupo étnico de habla guaraní en la zona de Camiri um, and one of the uh, uh, works um, was also among the people who um, the guaraní people um, in the area of Camiri <coughs> Hemos, eh, para empezar el trabajo, hemos caminado por 10 horas para llegar al punto donde íbamos a empezar. And to begin the work, we had to walk 10 hours to get to that place where we were going to preach and begin the work. Eh, y fue una, eh, fue desafiante, pero fue... Eh, muy, eh, nos dio buen resultado. Um, it was challenging, but it gave us great results. Eh, porque no hay agua para tomar generalmente. Because generally there's no drinking water there. 
y el agua que llevábamos era muy poca, se nos acabó pronto. And the water that we took with us was not sufficient and it, we quickly ran out. <laughs> Pero eh, hicimos eh, evangelismo eh, por eh, aproximadamente una semana. But we evangelized there for approximately one week. Y quedaron como 35 a 40 personas convertidas. And about 35 to 40 people were converted. Y ese fue el comienzo en ese lugar. And that was the beginning in that location. Y cada tres a cuatro meses yo iba a visitarlos, animarlos, enseñarles, etc. And every three, four months I would travel there to encourage them, to speak to them, to help them. Y ten, eh, para llegar eh, al lugar, encontramos de que había otro camino que eh, acortaba tres horas. Um, and so we found uh, uh, in traveling that there was another road that cut the journey by three hours. Así que en vez de caminar eh, diez horas, camina solamente siete horas. And so instead of walking 10 hours, we could make it there uh, walking in, uh, for seven hours. Pero la diferencia era de que por media hora había que subir una montaña. <laughs> uh, the difference was that for one half hour, we had to climb a mountain. <laughs> y cuando uno llega a la cumbre. And when, when one got to the top of that mountain. Es el paso del tigre. <laughs> uh, it was called the pass of the tiger. <laughs> the, the, uh, that was the place. Um, ese era el lugar por donde pasaba el tigre, leones, etc. Um, that's the area where they had tigers, lions, uh, we were told. Pero gracias a Dios, Dios nos libró de, de los peligros. But thanks be to God, God protected us from the dangers that uh, lurked up there. Y, eh, la obra de Dios eh, siguió avanzando a otros lugares en la región. And the work of God continued growing into other regions in the area. Y algo que uh, ayudamos ha sido... Um, eh, conseguíamos telas para poder eh, coser ropa para los niños. Entonces mi esposa les daba clases a las hermanas, le mostraba cómo podían ellas coser ropa para sus hijos. And so one of the things that we also established is we uh, began to buy material, cl uh, cl uh, clothing material, and my wife would uh, teach the ladies how to sew uh, uh, clothes for their children. Y eso ayudó mucho a mejorar la condición de vida eh, que llevaban eh, la gente allí. And that helped the people who live there uh, to improve their conditions of living a lot. Porque la gente era demasiado pobre y sufrían mucho. Because the people were very poor in this area and suffered much. Eh, otra cosa que eh, hicimos allí es eh, eh, llevar a la ciudad a dos jóvenes... And one of the other things that we were able to do is take two young women to the city. Um, eh, dos jóvenes eh, hombres eh, para recibir entrenamiento para enfermeros rurales. Um, I apologize, not uh, young women, but two young men. Um, and we were to get them enrolled uh, in studying to become nurses so they could be um, medical nurses in rural areas. Así que eso fue una gran ayuda porque en esos tiempos no había ni posta sanitaria que se llama. 
Um, and that was a huge help for that region because at that point, there was not even a medical post or, or a clinic of any type in the area. Y para la gloria de Dios, podemos decir hoy en día, hay más de 55 iglesias y avanzadas en toda la zona de cordillera. And we can say praise God that from those beginnings there are now 55 churches that have developed in that region, uh, mountainous region of the uh, Andes. Así que eh, son cosas que Dios hace, pero uno tiene que ir decidido a empezar y hacer el trabajo. And those are things that God does, but a person must be determined, must decide we're going to go ahead and do this. También hemos trabajado eh, con eh, personas de habla quechua también en, eh, allí en Bolivia. We also worked with the quechua speaking people in Bolivia. Y también con los Aymaras. And also with the Aymara people in uh, Bolivia. Y también los que hablan solamente español. As well as those that only speak Spanish. Así que gracias a Dios por su ayuda eh, y los milagros que Dios ha hecho eh, durante los 15 años que estuvimos allí trabajando como misioneros. And we thank God for, the, uh, for his help and his strength and guidance during the 15 years that we spent working there in Bolivia. Así que eh, es muy importante mirar hacia el futuro, planear para el futuro, y emprender en el nombre de Dios eh, el trabajo que Dios pone en nuestros corazones para hacer. So it is important to look for the, to the future, to plan for the future, and to get involved in that work that God has for us. Y envolver, entrenar, preparar a otros para que eh, se envuelvan en el trabajo, en la obra de Dios. And to involve and to train others that they would become involved in the work of the Lord. Y, y es eh, emocionante ver a personas que uno los ha preparado, los ha entrenado. Y le ha dado la oportunidad de trabajar y cómo van desarrollándose. And it is so exciting to see those people that one has trained, one has prepared, one has raised up to continue on uh, the, in the work of the Lord. Así que nuestros planes para el futuro siempre tenemos que tener presente eh, o ese es mi punto de vista de envolver a otras personas. So my uh, uh, thinking is, uh, at least in my opinion, it is important that in our plans for the future, we should always think of forms and ways of involving other people. Eh, porque eh, cuando nosotros eh, queremos que nuestro ministerio nuestro trabajo eh, se expanda. Necesitamos well, entrenar a otros. If we want our ministry to grow, our ministry to expand, we need to prepare others. Eh, como dice la palabra de Dios, que sean idóneos para la obra de Dios. So that, as the word of God tells us, so that they... Uh, would be useful or, or in, in the work of the Lord. Y es muy interesante que pasan los años y las personas a quienes uno ha entrenado siguen haciendo todavía el trabajo en la obra de Dios. 
And it is exciting when you look back and see that people that you have trained are continuing to do the work of the Lord. Um, Adam, can you tell us how many churches are there all over Bolivia now? You talked about the one region, but all over the whole country. Uh, how many churches are there in the entire country now? You um, talked about this one region. Um, it's uh, it's um, approx uh, so, ya sobrepasaron las 200 iglesias. Gloria a Dios. Uh, so it's over 200 churches now um, from those beginnings of, of, of practically nothing. De un comienzo de prácticamente nada. Ahora son más de 200 iglesias. So from a beginning of practically nothing, over 200 churches now. And, and we see that those that you've raised up, those that you've trained, they've continued the work of the Lord. And then there's that multiplication that began to happen. Así que podemos ver que las personas que entrenaron ustedes, que levantaron, siguieron en la obra y, um, y, y, y llegó a ser una multiplicación, si podríamos ponerlo así, ¿no? Mm -hmm. Exact, eh, exactamente. Eh, es eh, tan emocionante eh, ver esos niños que venían a, a la iglesia, que estaban eh, escuchando la palabra de Dios en las clases bíblicas, las clases de escuela dominical. En fin, hoy día son tremendos líderes que están haciendo un trabajo eh, hermoso para, para Dios. It is so exciting to see uh, people that were just children at that time in Sunday school or or later in Bible classes, and and now just uh, developed into great uh, leaders that are doing a fantastic job for the Lord. Um, hay un niño, había un niño de siete años. There was a young uh, man, a young boy of seven years. Eh, eh, que no hace mucho eh, me conecté con él. And not long ago, I connected with him. Y él me dice, Pastor Adam, eh, yo tenía siete años cuando usted estaba pastoreando la iglesia de Dios en eh, Sucre. Um, and he told me, Pastor Adam, I was seven years old when you were pastoring the Church of God in Sucre, Bolivia. Y yo le pregunté, ¿y ahora qué haces tú? And I asked him, and what are you doing now? Y él me dice, ya tengo como 10 iglesias establecidas entre la gente de habla quechua. And he says, I now have established some 10, uh, 10 churches among the quechua people here in Bolivia. Um, Nunca debemos eh, desestimar lo que Dios puede hacer de un niño o de un joven o de una persona adulta. Never underestimate what God can do with a child, potentially do with that child. Y otros testimonios más podría contar. Pero testimonios I would love to share. Pero esto es muy importante, Adam, porque muchas veces la, el énfasis se le pone en lo, el ministerio con los adultos, que es importante, pero se menosprecia, si podríamos decir, el trabajo con los niños, cuando sin embargo, esos son los futuros líderes. And I, I think we need to stop here for a moment because this is a very important point. We often invest a lot in ministry to the adults, which is important, but we do not do sufficient for the reaching out to the children, and they are the future leaders. Uh, you know, as, as I say sometimes to people, you don't know that child in Sunday school may be the next Billy Graham or the next pastor, the next uh, uh, teacher, and so on, the next missionary. Como digo muchas veces, uh, que eh, cuando enseño las escuelas bíblicas que 
ese niño no se puede uh, uh, despreciar porque uno no sabe, puede ser el próximo Billy Graham, puede ser el próximo pastor, el próximo maestro, el próximo líder que está allí sentado. Sí, es un niño nomás, pero Dios puede hacer algo maravilloso y tenemos que tener eso en cuenta. Um, y esto yo quiero que los pastores, los líderes, los que enseñan la, en la escuela dominical, que, que sepa la importancia de ese trabajo con los niños. And that's why I, I just cannot overemphasize the importance of pastors uh, for Sunday school teachers, for children's workers, uh, and to that work with children is so important. It is so crucial. And here's a testimony of someone that was seven years old when Adam was pastoring in Sucre, Bolivia, contacted him recently, told him he now oversees 10 churches that he has established under um, um, with the Quechua speaking people, very difficult people to reach at one time. I don't know how it is now, but but that is a tremendous testimony right there. Esto es un testimonio tremendo porque no sé si la gente uh, está enterada que entre el pueblo que habla uh, Quechua que no era, y no sé cómo es ahora, pero no era fácil de evangelizar a este pueblo. Así que este testimonio de este um, um, joven, que era jovencito en ese momento y ahora está a cargo de 10 iglesias, esto es un, um, no solo un milagro, claro que él trabajó, pero esto es una cosa uh, muy grande. Sí, efectivamente, y permítame mencionar de que eh, tanto mi esposa como yo siempre hemos hecho énfasis en el trabajo con los niños. And I want to say this, that both my wife and I have always put an emphasis on the work with children. Y... <clears throat> Eh, gracias a Dios, eh, esto se ha, hemos realizado en todos los lugares, Paraguay, eh, Bolivia, Rusia, Chile. So, so we have done this in, in uh, various areas, in Bolivia, in Paraguay, in Chile, in Russia. Eh, porque si nosotros invertimos en los niños... Va a traer resultados. Va a traer resultados. If we invest in the children, it will bring results. Eh, quiero decirte que no, eh, o sea, eh, es importante que sigamos evangelizando tanto jóvenes como adultos y ancianos. Tenemos que evangelizar a todos, pero no perdamos de vista la importancia de ministrar a los niños. So, yes, we must minister to the adults and uh, young people, but, but we must maintain uh, or remember the importance of reaching the children. Absolutely. Um, absolutamente. Adam, tenías otro testimonio, otro que pensabas en compartir. Por favor, si puedes compartir un testimonio o dos más. If you could share another testimony or two. Porque creo que estos testimonios uh, ayudan a otras personas que para ver cómo Dios puede utilizar a ellos o al trabajo que tal vez no no lo pensaron hacer de esa manera. Um, y, y, por ejemplo, estábamos conversando antes del programa sobre el pastor Román en Ucrania, que atiende a más de 700 niños. Uh, and we were talking about this issue, for example, the children. And I want you to share a testimony or two more because testimonies help us, help people to see the potential, to see what God can do. And maybe it's an area they have not explored or put emphasis on. And we were talking just before the broadcast about Pastor Roman in Ukraine, in a very difficult war area. He is ministering to 730 children right now, and he cannot get them all together one time. And uh, Uh, and, and yet he, he breaks them down to the smaller groups so that he can minister to every one of them. They started their Christmas outreaches 
before Christmas and they had to continue into the new year because there are so many uh, children. Ellos tuvieron que empezar el, uh, están atendiendo 730 niños. Entonces no los pueden reunir todos de una vez, así que los tienen que reunir en grupos más pequeños y los um, uh, trabajos de na navideños con los niños los empezaron antes de Navidad, pero los siguen hasta este año nuevo porque son tantos niños y están en un lugar de guerra muy, muy difícil, muy peligroso, pero Dios está obrando y... Y hemos visto cómo en la propia familia del pastor Román, cómo Dios usa a los hijos de él en el ministerio. I've seen, we've seen with Nina in the retreats we had in Ukraine with um, different pastors. And we had invited Pastor Román and his wife. And this last time they brought their children. And we were just amazed how God uses his children in ministry, leading worship, praying for people, praying for other children. So, um, but Adam, going back to you. <clears throat> eh, sí, en verdad. Eh, eh, podría compartir, claro, eh, otros, eh, eh, otros testimonios. Eh, por ejemplo, eh, la juventud. Eh, que teníamos en la iglesia eh, Vida Abundante en Santa Cruz. We could talk about the youth that we had in the church, uh, Abundant Life Church in Santa Cruz, Bolivia. Eh, hemos tenido, bueno, a los jóvenes también hay que entrenarlos, hay que prepararlos, hay que enseñarlos, ayudarles a crecer en el Señor. Of course, with the uh, young people, you need to reach them, you need to uh, 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 train them, you need to raise them up, love them, raise them up in the ways of the Lord. Y quiero decirle que toda la juventud que tuvimos en esos tiempos que estuvimos pastoreando la iglesia, eh, el 90% están eh, trabajando como pastores, evangelistas, administradores. And I can say this, I can attest to this, that the church that we pastor there, um, uh, about 90% of those people of those that were young people then um, are pastoring, are leading, are administrating, are involved in the work of the Lord. That is a powerful, powerful testimony. Eso es un testimonio poderoso porque, porque en general se dice que en una iglesia es um, uh, 20% de la gente que hace la mayor parte del trabajo y de esos 20%, como 5%, casi todos lo hacen. Y después los otros 80% son 60% que no hacen nada uh, y, y 20% que, que, que hacen problemas. Pero en este caso, que 90% lleguen a, a un punto de, de, seguir, de ministrar a otros, eso es, uh, eso es increíble, increíble. Um, this is a powerful, powerful testimony because statistically, um, in a church, um, you have about 20% of the people that do most of the work. And of that 20%, about 5% of those 20 are those that do the majority, majority of the work. And then there's like of the other 80%, 60% don't do anything uh, according to statistics and 20% cause trouble. So to have 90% working for God, it is an unbelievable, unbelievable testimony. Es increíble. Uh, sí, y los resultados siguen porque... Eh, podría compartir eh, en otro país, eh, justamente, una alumna de la escuela dominical de, de mi esposa. <ríe> eh, esta niña eh, le ayudaba también a mi esposa en, en la clase. Y la cosa es que eh, Dios la ha llamado al ministerio y eventualmente esta joven 
fue a trabajar a la India. And I want to share um, um, in one of the um, classes, just um, um, there was a young girl that was in my wife's uh, classes and um, she helped my wife. Well, God called her to the ministry and she ended up going to India to minister. Otros testimonios más puedo compartir. Eh... Eh, eh, volviendo, por ejemplo, eh, a Santa Cruz, a Bolivia, eh, eh, cuando empezamos una iglesia, había una niña que venía eh, para escuchar. Uh, we, when we started the church in Santa Cruz, Bolivia, there was a young girl who would come to the meetings and listen. Y, y la mamá le llamaba inmediatamente. And the mom would call her immediately. Y, y ella, claro, iba, pero al rato volvía otra vez. So she, her mom would call her. She would go to her mom. A few moments later, she'd come right back to the service again. Yeah. Ella sola venía por su voluntad. She would come on her own, her own, um, her own volition. Y, y seguía, eh, seguía esta forma eh, en esta familia. Nadie, y la, los padres no querían que ella venga, pero ella seguía viniendo. And this is how it continued. The parents did not want her to go to our church meetings, but she kept sneaking out and coming to the church services. Y, bueno, la niña tuvo la experiencia con Cristo como su Salvador. And this young girl um, had the experience of receiving Christ as her Savior. Y un día estábamos... Uh... Eh, teníamos visita en, eh, en la iglesia. Era and, un hermano que hablaba, eh, predicaba en inglés. And one day we had the visit of a, uh, a preacher who spoke in English at our church. Y, y, y había y otro hermano lo traducía al español. Another brother was translating him to Spanish. Esta niña fue y le dice al, eh, a la mamá y al papá, eh, vengan a ver porque eh, hay, un, eh, hay un extranjero que está eh, predicando. And she went to her parents and said, come, come to the meeting. There's a foreigner who is preaching. Está predicando en Quechua. Y está, <laughs> y otro hermano lo traduce. <laughs> and she thought that he was speaking in Quechua, um, one of the native languages there, and that the other brothers translating for uh, from Quechua to Spanish. <laughs> eh, así que los padres de curiosos dijeron, a, a ver, vamos a ver. <laughs> And so the parents who were very curious, they said, well, let's go and see what's going on. Así que ellos por primera vez entraron a la iglesia y se sentaron atrás. And for the first time, they came to church and they sat in the back. Y la predicación era en inglés y, y la traducción era a la español. Uh, the a message was not in Quechua, it was in English, and the translation was into Spanish. Pero eh, toda la familia eventualmente se convirtió al Señor. But eventually the entire family converted to Jesus Christ. Los padres, los hermanos. The parents, the brothers. Eh, su mamá llegaba a ser pastora. And the mom became a pastor. Ella misma es pastora. Esta niña es pastora. And this young girl is also now a pastor. Wow. <laughs> y su hermano 
es director de, de seminario. And her brother is a director of a seminary. Mire lo que Dios puede hacer a través de una niña. Look and see what God can do through a young girl. Y toda la familia se han envuelto um, en la obra de Dios. The entire family is involved in the work of the Lord. Wow. Solamente si usted es un líder o un pastor, puede darse cuenta y sentir lo que uno siente eh, cuando uno ve estas cosas que Dios hace, queridos amigos. If you would, as a leader, as a pastor, would only see these things that God does, uh, you, you cannot express that feeling, uh, that emotion of, of seeing this. Así que no podemos dejar de empatizar la importancia que debemos dar a los niños y ministrarles en la forma que podamos. No a entretenerlos, pero guiarlos, enseñarles la palabra de Dios y guiarlos a Cristo Jesús. And so we cannot emphasize enough the importance of reaching children for Jesus, not to entertain them, but to guide them uh, to God and to God's word. Así que si usted eh, quizás como líder no miraba con eh, bastante importancia el trabajo, el ministerio con la niñez, con los adolescentes, preadolescentes, eh, quiero decirle que ojalá este año usted empiece dándole importancia a la niñez. If you have not, as a pastor, as a leader, uh, put emphasis on the work with children, I trust that this year you will make a change and begin to emphasize and focus on ministry to children. Amen. <laughs> Amen. Um, hermano, uh, eso es totalmente uh, cierto y gracias por compartir estos testimonios. Uh, Adam, this is tremendous and thank you for sharing these testimonies. These are powerful and I hope that pastors and leaders that hear us, they will truly see the potential that there is in those children that they may be ignoring at this time. Y espero que pastores, líderes que nos estén viendo, que ellos vean el potencial que hay en esos niños que tienen en sus iglesias. Esto es importantísimo. Así que pastores, yo creo que sí. Que, que en todos los programas que hemos tenido, si algo no se recuerda, no es tan importante, pero esto es importantísimo que se recuerden lo que acaba de mencionar el hermano Adam concerniente al trabajo con los niños. If you forget so many other things we've talked about on these broadcasts, uh, this is so important that we capture this and put that emphasis on the work of God, on the work of, with children, I should say, on, in, in, in the work of the Lord. And, and I know, uh, yo sé, también hay otro, uh, uh, otro pastor en Canadá, um, ya está con el Señor. Me recuerdo como él contaba cómo empezaron una obra bien grande, una iglesia de más de mil personas anteriormente, otra iglesia con dos mil quinientas personas. Pero cómo comenzaron fueron casa a casa invitando, pidiendo a los padres que permitan a los niños venir a la escuela dominical, empezando con niños. I know there's a pastor, he's now with the Lord in Canada, who has started a very large church and then another very large church. Uh, and um, and the, the work that I remember him explaining how he and his wife would go door to door, inviting children, asking parents if they would allow their children to come to Sunday school. And they developed very large churches. So 
Do not forget the children, not just because you want to grow a big church, but because they are important in God's sight. And Jesus said, do not forbid them from coming to me. Y quiero enfatizar que esto no es solo porque quieres crecer una iglesia grande, pero es lo que Jesús nos enseñó, que no detuviéramos a los niños en venir uh -huh. a él. Así que, um, Adán, yo creo que sería un buen momento orar por los niños en el mundo. Y actualmente hay niños que están uh, sufriendo emocionalmente, uh, en pobreza, en otras situaciones. Uh, uh, y, y yo creo que es importante orar por ellos y aquellos que están ministrando a ellos. I, I believe it's a good moment right now, Adam, for us to pray for the children. Uh, there are children who are suffering emotionally. There are people, uh -huh. uh, children who have been traumatized, for example, by war in Ukraine and in uh -huh. other parts of the world. Um, we heard about the hundred Christians that were killed, slaughtered uh, uh, in, in Nigeria. We've heard before how Christian children were captured there. Uh, also, in this case, it was, there, a bunch of people were killed. Christians were killed there. In Ukraine, there are so many, there are many children who have been traumatized by war. And there are children we know who are living in poverty in different parts of the world. And we, um, we want to lift them up before the Lord and those who are working with them. Así que queremos orar por esos niños y los que están trabajando por ellos. Adán, tal vez nos guías en oración y me permites traducirte. Sí. Vamos a orar y especialmente por los niños. Let's pray and especially for children. Padre nuestro que estás en los cielos. Our heavenly Father. Tú nos escuchas y ahora presentamos a los niños. You hear us and right now we present the children to you. Oramos por los niños en África. We pray for the children in Africa por todos los misioneros que están trabajando allí, for all the missionaries who are working there, por los orfanatos que hay establecidos allí, for the orphanages that have been established there, por todos los que trabajan con los niños enseñándoles la palabra de Dios. And for all those who work with, with children, teaching them the work of God. Señor, bendígalos y úsalos. Lord, bless them and use them. Porque tú hará, puedes usarlos y transformarlos en poderosos líderes. Because you can change them and transform them, transform them into great leaders. Bendígalos y protégelos. Bless them and protect them. Líbralos de toda clase de mal. Deliver them from all manner of evil. Pero por sobre todas las cosas. But so, above everything. Que ellos sientan amor a ti. May a they send, uh, love toward you and your word. Para compartir con otros. To share with others. Y cuando ellos crezcan y sean grandes, ellos podrán ser instrumentos de bendición para cientos y miles. So when they grow and uh, they would be used by you to touch hundreds and even thousands for you. Ahora oramos por los niños en los países asiáticos. Lord, we pray for the children in the Asian countries. Donde el conocimiento de Jesucristo es muy, muy poco, muy well, are, poca cantidad. Well, there are few that uh, know you as their Savior. Señor, oramos por todos los misioneros que están trabajando en esos países. We pray for all the missionaries who are laboring in those nations. Donde 
hay más libertad y tu palabra ha progresado. Bendiga, Señor. Lord, where your word has gone forth, there's more liberty. Oramos por toda la niñez en esa región. So we pray for the children in that region of the world. Oramos por todas esas naciones eh, as, eh, Asia Pacífico. Lord, we pray for the nations of Asia Pacific. Y por los líderes. And for the leaders. Y por los que enseñan la palabra de Dios. And those that teach the word of God. Los que están entrenando a la juventud para Lord. ser líderes. That are training the youth to be future leaders. Señor, tú puedes bendecir en una manera especial. Lord, you can bless in a very special way. Y ahora, Señor, nos dirigimos a Latinoamérica. Lord, now we direct our focus, our attention to Latin America. Son millones de niños. With millions of children. Y no solamente niños, pero también adolescentes, jóvenes. Not only children, but adolescents and young people. Es un alto porcentaje de la población de Latinoamérica. This is a high percentage of the population of Latin America. Gente que tiene solamente de 35 años para abajo. People that are 35 and below. Oramos por los niños. We pray for the children. Por aquellos que trabajan con los niños. We pray for those that work with children. Que a veces el trabajo parece que no está produciendo resultados. Because I know that sometimes it appears the work is not giving results. Pero, Señor, que puedan seguir trabajando con fe. But, Lord, that they may continue to work with faith. Que tu palabra sembrada en, el cora en los corazones tiernos de los niños va a traer frutos. And that that word that has been sown in children's lives will bring fruit. Y tú vas a levantar muchos líderes. And you will raise up many leaders. Para hacer cosas grandes para ti y también para la, las comunidades. To do great things for you in their communities. Oramos por la niñez en esta nación y Canadá. We pray for the children in this nation and in Canada. Señor, bendice a todos los que están trabajando con I, los niños. I pray that you would bless all the children's workers. Con los adolescentes. Those that work with adolescents. Con los jóvenes. With the young people. Señor, visita con el poder de tu Santo Espíritu. Visit, O oh God, with the power of your Holy Spirit. Y que los maestros con más pasión sigan enseñando tu palabra. And that teachers with more passion would teach your word. Porque tú los amas a los niños. Because you love children. Y tú los vas a usar. And you are going to use them. Y nosotros permitimos y guiamos siempre a ti. And Lord, we always uh, want to bring them to you, that you would lead them. Oramos por los niños en Europa. We pray for the children in Europe. Oramos, Señor, por los niños en España. We pray for the children in Spain. Oramos por los niños ucranianos que fueron llevados allí a España. And Lord, we pray for the Ukrainian children that were taken to Spain. 
Señor, bendice a todos los que están trabajando con ellos. Lord, I ask you to bless all of those who are working with those children. Y oramos por los demás países que han recibido a uh, niños, huérfanos. We pray for other nations where they have received uh, children, orphans. Señor, bendígalos y ayúdales. Help them and bless them, I pray. Oramos también por líderes que están enfatizando en que se adopten niños ucranianos. Lord, we pray for those who are emphasizing the work and outreach to Ukrainian children. Señor, ayuda y ministra como tú sabes hacer. Lord, help and minister to them as you know how to do best. Rogamos en este momento por todos los miles, millones de niños en Ucrania. So we pray for the millions of children in Ukraine. Muchos de ellos están traumatizados por la guerra. Many of them traumatized by the war. Pero, Señor, tú los amas. But, Lord, you love them. Y tú amas a todos los que están trabajando con ellos. And you love all those who are working with them. Te agradecemos por los hermanos que están haciendo un trabajo de amor. And we thank you, oh God, for the work of love that some are doing to reach these children. Gracias por los pastores, por los jóvenes, por las hermanas que están trabajando con la niñez, los adolescentes. Thank you for the pastors, for the brothers and sisters who are working with the children and adolescents. Dale la fuerza, Señor, espiritual, moral, de seguir adelante. Give them the strength, uh, uh, the more moral fortitude to move forward. Porque realmente es un trabajo de amor que están haciendo. Because truly it is a work of love that they are doing. Señor, bendice a los niños ucranianos. Lord, bless the children in Ukraine. Oramos también por los niños en Rusia. And we pray also for the children in Russia. Que tengas misericordia de ellos. You would have mercy upon them. Y que puedan conocerte a ti, Señor. That they would come to know you, O oh God. En vez de odiar a otros niños, que ellos puedan amar y orar por ellos. And instead of hating other children, that they would learn to love and pray for the others. Oramos por los pastores y por todos los que trabajan con la niñez en Rusia. We pray for the pastors and all who work with children in Russia. Señor, en tus manos encomendamos a todos los niños del mundo. And so, Lord, we place, we bring to you, to your, all the children of the world. En el nombre de Jesús. Amen. In the name of Jesus. Amen and amen. amen. Bueno, quizás alguien sintonizó y todavía no conoce a Jesús como Salvador personal. Abre tu corazón ahora mismo y dice, Señor, yo soy pecador. Perdóname mis pecados. Yo quiero servirte a ti. Ayúdame, Señor. Y si oras esta oración tan sencilla o algo semejante, pero sinceramente, Cristo entrará a tu corazón. If you don't know Christ as your Savior, open your heart right now and just say, Lord, I'm a sinner. Forgive me. Come into my life. If you pray this simple prayer or a similar prayer sincerely from your heart christ will come into your heart he will save you he will transform your life and he'll make you a new person a person with purpose you, god has a plan for your life god has a purpose for you you're not here by accident god 
wanted you to be here right now. Turn your life over to him and you will see what marvelous things he can do. No estás aquí por casualidad. Dios te trajo aquí. Entrega tu vida al Señor y verás el propósito que él tiene para ti, para tu vida. Porque si sí, él tiene un propósito, tiene un plan para tu vida, entrega tu vida a él. Él te, te guiará y verás las maravillas que Él puede hacer en ti cuando entregas tu vida a Él. Adán, hay muchas personas uh, que nos escriben, nos llaman, nos uh, uh, comunican de necesidades de sanidad, necesidades del, uh, uh, del lugar donde viven, con, que hay problemas y cosas así, problemas financieros. Yo quisiera que oremos por la sanidad de gente. Nuestra hora ha corrido muy rápido, pero esto es importantísimo, como todo lo que ha, hemos conversado en este programa, pero queremos orar por las necesidades de la gente que ha sintonizado y que va a sintonizar más tarde porque algunos no lo pueden ver al vivo sino más tarde por cambio de horario o trabajo etcétera no pueden ver hasta después pero ese el poder de Dios se manifestará tanto en este momento como cuando usted mire este programa but we want to pray we want to pray for these people that need healing there are people that write and call and let us know of needs uh, they need healing uh, some of cancer some uh, 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 are, are dealing with long COVID or flu or other conditions uh, it, there are various conditions that people are writing but God has the power to heal. Dios tiene el poder de sanar. Hay gente que ha escrito problemas con cáncer, problemas uh, otros, uh, uh, algunos uh, uh, con COVID, otros con, uh, um, uh, con uh, uh, catarro, otros con otros problemas, pero no importa el problema. Dios tiene el poder para sanar. It doesn't matter what your need might be. God has the power to heal. And we're going to pray for you right now. And those of you that need a financial breakthrough, we are going to pray for you right now as well. Aquellos que necesitan un rompimiento en el área de finanzas, también por usted vamos a orar. Adam, would you please lead us in prayer? Por favor, Adam. Señor nuestro, pedimos our, por aquellos que están sufriendo de enfermedades. Uh, uh, dear Lord, we come to you praying for those who are suffering from diverse sicknesses. Y han pedido que oremos por ellos. Oramos have, a ti, Señor. And have asked us to pray for them and we pray for them right now. Y pedimos en este momento que tú toques sus cuerpos enfermos con tu mano sanadora. And we pray right now that you would touch their sick bodies with your healing hand. Igualmente nuestros cuerpos para estar sanos y seguir sirviéndote, Señor. And our bodies as well that we would be whole and healthy serving you. Oramos por aquellos que necesitan un trabajo para proveer para sus familias, Señor, que tú abras puertas. And Lord, we pray for those who are in need of a job that you would open up a job for them and give them strength to perform that work. Oramos por aquellos que tienen necesidades familiares, problemas, situaciones difíciles. We pray for those that have uh, family problems and difficult situations that they are confronting. Señor, confiamos que tú suplirás de acuerdo a tus promesas. Lord, we believe that you were you will supply according to your promises. Oramos también por la familia Ramos que en esta semana han perdido a dos seres queridos que tú traigas consuelo a esta familia. Pray for the Ramos family that you would bring comfort uh, to them if they've lost a loved one. Señor, ponemos en tus manos otras necesidades. And we put other needs in your hands. Y también, Señor, que and tú also, sigas levantando líderes para tu honra y gloria. 
En el nombre de Jesús. Amén. We pray that more leaders would be raised up for your honor and glory in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Muchísimas gracias, Adán. Uh, thank you very much, Adam. Thank you very much to all who have joined us and please share this program. Gracias a todos los que sintonizan. Por favor, compartan este programa porque yo creo que hay muchas cosas que fueron dichas que serán de aliento, serán de ánimo y de instrucción y de ayuda para uh, para la obra del Señor. I believe that uh, uh, we need to share this program with as many people as possible because there are many things that were shared out here, powerful testimonies, things that will bring hope and encouragement uh, and help and guide us to people that have been wondering and thinking, and especially what we talked about the children, especialmente lo que hemos uh, dicho a través de los niños. Y sí, hemos um, enviado ayuda a Ucrania, ayuda a África, ayuda a otros lugares, a Cuba, a otros lugares también. Hemos otorgado algo de ayuda también para niños huérfanos uh, que hay en España, de Ucrania, y, eh, y estamos, uh, si, seguimos ayudando a muchas personas refugiadas, y muchas personas en zonas fronterizas de Ucrania, fronterizas a la guerra. Uh, pedimos sus oraciones. Uh, we ask for your prayers. We continue to support the work of God in different parts of the world. And um, we are continuing to help with um, provide humanit humanitarian relief uh, to adults and many children, especially over the Christmas uh, period. Even right now, we're helping children, orphan children, as well as uh, children who have lost parents in the war, uh, children that are just traumatized by the war, especially in war zones of Ukraine. And uh, we could only do that with your help and your support. And I want to thank everyone who has entrusted to us the finances to be able to carry this work on. And let me tell you, God will reward you. We cannot reward you, but God will reward you because he who gives to the poor lends to the Lord and God will not be a debtor to any person. El que da al pobre presta a Dios y Dios no será deudor a ninguna persona. Yo no les puedo dar galardón por sus ofrendas, pero Dios sí. Y seguimos ayudando. Si Dios toca su corazón y usted quiere participar, puede salir a nuestra página en este momento, uh, globalvisionministries.org, o puede escribir a nuestra dirección, Global Vision Ministries, casilla postal 5377, El Dorado Hills, California, 95762. If God is speaking to you, you want to participate, you want to help, um, especially with children in Ukraine in this uh, moment, in this time. We've just recently helped, uh, sent help for an orphanage. Uh, uh, new orphanage building is being built in Africa. Uh, we hope to be there later this year. We've sent some help to Cuba. We sent, uh, we've given some help out to Ukrainian orphans in, um, in uh, uh, Spain, uh, as well as many, many children in Ukraine, especially in frontline zones. If you want to participate in that, please do that. Go to our webpage right now, globalvisionministries.org, or write to the ministry at P.O. Box 5377, El Dorado Hills, California, 95762. May God richly bless you. Thank you again. Thank you, Adam. Thank you all who have tuned in. Muchísimas gracias, Adán. Muchísimas gracias a todos los que sintonizaron. Blessed New Year. Feliz ah. Año Nuevo. Amen. Feliz Año Nuevo. Um, a happy and blessed New Year. And remember, don't look at how big the problem may seem. Put your eyes on Jesus. Recuérdate, no mires lo grande que aparezca el problema. Pon tu mirada en la persona de Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Put your eyes on Jesus. He is the same yesterday, today, and forever. God richly bless you. Okay.